మై ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఒక పర్సన్ యొక్క గుడ్ హెల్త్ అనేది టూ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకటి అతని యొక్క ఫుడ్ ప్యాటర్న్ రెండు స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ ఫుడ్ ప్యాటర్న్ గురించి మనం మాడుతాం సో మన డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ మనం ఫుడ్ త్రూ గానే తీసుకుంటాం మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మనకి ఫుడ్ త్రూ గానే వస్తుంది అయితే మనం కన్జ్యూమ్ చేసే ఫుడ్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఫైబర్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఈ ఫుడ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి పర్సన్ టు పర్సన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆ ద పర్సనల్ హెల్త్ కండిషన్ వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులు బట్టి ఫుడ్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాబెటిక్ పర్సన్ ని నార్మల్ హెల్త్ కండిషన్ ఉన్న పర్సన్ ని కంపేర్ చేస్తూ వస్తే ఈ డయాబెటిక్ పర్సన్ కి ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి నార్మల్ హెల్దీ పర్సన్ తో చూసుకుంటే ఎటువంటి హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళైనా కన్జ్యూమ్ చేయగలిగిన కొన్ని ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో మష్రూమ్ ఒకటి అయితే ఈ మధ్య కాలంలో మష్రూమ్ కన్జంప్షన్ అనేది డే టు డే ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అయితే కన్జంప్షన్ కి తగ్గట్టు ప్రొడక్షన్ ఉండట్లా సో ఉన్న ప్రొడక్షన్ అనేది అప్ టు ద మార్క్ లేదు సో మనం మష్రూమ్స్ కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో మష్రూమ్ కల్టివేషన్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ చేయడం వల్ల ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా అలానే ఉంటాయి అయితే కొత్తగా మష్రూమ్ కల్టివేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి రిసోర్సెస్ కావాలి ఒకసారి చూద్దాం నెంబర్ వన్ షెడ్ ఆర్ రూమ్ సో మష్రూమ్స్ అనేవి నేచురల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో గ్రో అయ్యేది సో వైల్డ్ హ్యాబిటేట్ సో కేవ్స్ లో కానీ డ్యాంపీ షేడీ ఏరియాస్ లో కానీ ట్రీ ఫ్రంట్స్ దగ్గర కానీ గ్రో అయ్యే మష్రూమ్ సో వీటిని మనం ఆర్టిఫిషియల్ క్లైమేట్ లో గ్రో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో దానికి కావాల్సిన మైక్రో క్లైమేట్ ప్రొవైడ్ చేసే ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియా మనకి కావాలి నెంబర్ టూ సబ్స్ట్రేట్ ఇవి మనకి నేచర్ లో గ్రో అయినప్పుడు ట్రీ ట్రంక్స్ కానీ కేవ్ క్రాక్స్ కానీ ఇవన్నీ హ్యాబిటేట్ గా యూజ్ అవుతాయి సో మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా గ్రో చేస్తున్నాం సో దీనికి మనం ఒక హోస్ట్ ఇవ్వాలి ఆ హోస్ట్ సబ్స్ట్రేట్ మోస్ట్ కామన్ గా యూజ్ చేసే సబ్స్ట్రేట్స్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ పాడిస్ట్రా వీట్ స్ట్రా డ్రై బనానా లీవ్స్ కోకోపిట్ ఎక్సెట్రా ఇలా ఏదైనా వ్యవసాయ వ్యర్థాన్ని మనం సబ్స్ట్రేట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మష్రూమ్ కల్టివేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు నెంబర్ త్రీ సీడ్ మెటీరియల్ ఆర్ స్పాన్ సో ఏదైనా ఒక పంట మనం గ్రో చేద్దాం అనుకుంటే దానికి విత్తనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మష్రూమ్ కల్టివేషన్ కి కూడా ఆ సీడ్ నే మనం టెక్నికల్ గా స్పాన్ అంటాం అయితే ఎటువంటి స్పాన్ మనం చూజ్ చేసుకోవాలి ఒకటి ప్రీమియం క్వాలిటీ రెండు ఫ్రెష్లీ ఎనాక్లేటెడ్ మూడు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఈ త్రీ క్రైటీరియా ఉన్న స్పాన్ మనం మష్రూమ్ కల్టివేషన్ లో యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ ఫోర్ కేసింగ్ మెటీరియల్ సో కేసింగ్ అంటే సో ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయ్యి ప్రూటింగ్ స్టేజ్ కి వచ్చిన బెడ్ ని మనం కట్ చేసి కేసింగ్ సాయిల్ అప్లై చేస్తాం మిల్కీ మషన్ కి వచ్చినప్పుడు సో ఆ కేసింగ్ సాయిల్ గా సాయిల్ కోకోపిట్ ఆర్ శాండ్ ప్లస్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం అది మిల్కీ మషన్ కి వచ్చినప్పుడు అదే బటన్ మషన్ కి వచ్చినప్పటికీ కంపోస్ట్ బోన్ మిల్ కాల్షియం కార్బోనేట్ జిప్సమ్ ఇంకా కొన్ని కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేసి కేసింగ్ సాయిల్ గా మనం యూజ్ చేస్తాం బటన్ కి మిల్కీ కి తప్పితే కేసింగ్ సాయిల్ మనకి ఇంకెక్కడ ఎక్కువగా యూజ్ అవ్వదు తర్వాత శానిటేషన్ మెటీరియల్ సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో గ్రో చేసి మష్రూమ్ కల్టివేషన్ కి హైజనిక్ కండిషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ లో కావచ్చు సరౌండింగ్స్ లో కావచ్చు సో ఈ యూనిట్ లో కానీ సరౌండింగ్స్ లో కానీ హైజనిక్ కండిషన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి కొన్ని బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనకు కావాలి డెటాల్ హ్యాండ్ వాష్ శానిటైజర్ సోడియం హైపోక్లోరైడ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేసి ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ గా కల్టివేషన్ మనం హైజనిక్ కండిషన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం సిక్స్త్ వన్ క్లైమేట్ మానిటరింగ్ టూల్స్ సో మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ క్లైమేట్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ అవుతుందా లేదా ఏదైనా డెప్సిట్ అయిందా ఏదైనా ఏదైనా ఎక్కువ అయిందా సో వీటిని మానిటర్ చేయడానికి మనకి కొన్ని టూల్స్ అవసరం అవుతాయి అందులో హైగ్రో థర్మోమీటర్ హ్యూమిడిఫైయర్ హీటర్ ఫ్యాన్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ వీటిని యూజ్ చేసి మనం మైక్రో క్లైమేట్ ని మానిటర్ చేయొచ్చు క్లైమేట్ ని మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు నెంబర్ సెవెన్ సబ్స్ట్రేట్ ప్రిపరేషన్ మెటీరియల్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ సబ్స్ట్రేట్ గురించి మాట్లాడాం సో ఆ సబ్స్ట్రేట్ ని మనం అలా డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి మోషన్ కల్టివేషన్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయలేం దానికి మనం సర్టైన్ మాడిఫికేషన్స్ చేయాలి సో ఆ సర్టైన్ మాడిఫికేషన్స్ చేసిన తర్వాత సబ్స్ట్రేట్ ని మనం కల్టివేషన్ లో
నీడిల్స్ పాన్ ట్రే హ్యాండ్ శానిటైజర్ ఇవి మనకు బేసికల్గా బెడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ నెంబర్ నైన్ అదర్ మెటీరియల్స్ ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు మనం పైన డిస్కస్ చేసినవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి మోషన్ కల్టివేషన్ మనం చేయాలి అంటే అందులో ర్యాక్స్ లైటింగ్ సోర్స్ వెంటిలేషన్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ నెంబర్ టెన్ బ్రాండింగ్ అండ్ ప్రమోషన్ మన దగ్గర ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం ఎండ్ కస్టమర్కి రీచ్ అయ్యేలా ఎలా ప్రమోట్ చేస్తాము సో మన బ్రాండ్ యొక్క క్వాలిటీస్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాము సో బయట ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయిన ప్రొడక్ట్స్తో మన ప్రొడక్ట్ని కంపేర్ చేసి మన ప్రొడక్ట్ని బై చేసేలా ప్రమోట్ చేయడాన్ని మనం బ్రాండింగ్ అండ్ ప్రమోషన్ అంటాం నెంబర్ లెవెన్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ ప్రోడక్ట్ హార్వెస్ట్ చేసాము దాని అలానే ఎండ్ కస్టమర్స్ ఇవ్వకూడదు సో దానికి మనం సెట్ అయిన వాల్యూ యాడిషన్ అనేది మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అదే గ్రేడింగ్ ప్యాకింగ్ తర్వాత సేల్స్ సో ఈ గ్రేడింగ్ చేసిన దాన్ని ప్యాక్ చేయడానికి ప్రాపర్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ మనకు కావాలి ప్యాకేజింగ్ స్టీలింగ్ మిషన్ కావాలి కంపెనీ గుడ్ లైసెన్స్ ట్యాగ్ అది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ ట్యాగ్ అటాచ్ చేసి డైరెక్ట్గా మనం ఎండ్ కన్జ్యూమర్కి ప్రోడక్ట్ని హ్యాండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఈ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ని మన దగ్గర కనుక మనం ఈ రిసోర్సెస్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకోగలిగితే మోషన్ కల్టివేషన్ అనేది ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ